Okay, just now, Parin, Odi Prana, Mari, Odi Prana, Mari. Yeah, good evening. Okay, Pinna, very effective at the prelims, the last subject in detail at the very important area current affairs would include each one with the testicle chase one day or a program on a prelims killer course. Okay, a father, very good the mutter sympathy at the financially with the mutter allowed to media to Padika Mandy or a batch, Valare Corona fees. I'm going to batch of ten thousand grand Naraka Nangi or a batch of Valare Corona two thousand five hundred and ten thousand provided in the day. A bargain, the Alpinator, Patrick, the Lakota, 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 the Okay. Clear on the good. Okay. 
എട്ട് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഉണ്ട് ആ എട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഈ ഡാൻസ് എന്നുള്ള കൾച്ചർ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ആൻഷ്യൻ ടൈം മുതൽ തന്നെ കൾച്ചർ ഉണ്ട് കാരണം നമുക്ക് വേദാസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഡാൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വേദ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വേദി കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ അതിന് മുന്നേ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് സമയത്തൊക്കെ പലപ്പോഴും പല കേവ്സിലൊക്കെ ഉള്ള പിക്ചറിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഡാൻസിന്റെ പോലത്തെ പിക്ചറൊക്കെ ഡ്രോയിങ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഡാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കാം ഭാരതന്റെ നാട്യശാസ്ത്രകാരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്ത് വേദായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചില എക്സ്പ്രത നാട്യശാസ്ത്ര ടു ബേസിക് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഡാൻസ് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നാട്യശാസ്ത്ര നമ്മളിപ്പം മ്യൂസിക്കിന്റെ കാര്യം നാട്യശാസ്ത്രയിൽ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് കാര്യമാണ് ലാസ്യ ആൻഡ് താണ്ഡവ ഈ രണ്ട് കാര്യം ലാസ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാസ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡാൻസ് നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്നാട്ടി നന്നായിട്ട് ഡാൻസിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ അറിയുന്നതിൽ എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ നമുക്കത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്ന രണ്ട് ഭാവം രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട് ടു ബേസിക് ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് ഡാൻസിൽ ഉള്ളത് ഒന്ന് ലാസ്യവും മറ്റൊന്ന് താണ്ഡവും ലാസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സിംബോളിക് ടു ഫെമിനിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെ ഫീമെയിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് കാണിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ലാസ്യ എന്ന് പറയാം താണ്ഡവ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഒന്നുകൂടി കൂടുതലായിട്ട് മെയിൽ ആസ്പെക്ട്സ് കാണിക്കുന്നതിന് എന്ത് പറയും താണ്ഡവ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ചില നമ്മൾ ഈ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്യത്തിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മോഹിനിയാട്ടം പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ചിലത് പറയും ലാസ്യവും താണ്ഡവും എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ലാസ്യ താണ്ഡവ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്ന് മെയിൽ ഫീച്ചേഴ്സും ഒന്ന് ഫീമെയിൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ലാസ്യം താണ്ഡവ എന്ന് പറയാം കഥകളിയിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല അതിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ബേസിക് ത്രീ എലമെന്റ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഡാൻസിൽ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഒന്ന് നൃത്ത നാട്യ ഓക്കെ നൃത്യ നൃത്ത നാട്യ നൃത്യ ഇങ്ങനെ നൃത്യ എന്നുള്ള മൂന്ന് ഇത് കാണാൻ പറ്റും നൃത്ത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ബേസിക് ഡാൻസ് സ്റ്റെപ്സിനെ പറയുന്നവരാണ് ഓക്കെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇപ്പൊ ഡിവൈഡ് ഓഫ് എനി എക്സ്പ്രഷൻ ആൻഡ് മൂഡ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ആ ഡാൻസ് സ്റ്റെപ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നൃത്ത നൃത്ത എന്ന് പറയും ആ സമയത്ത് നാട്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒന്ന് ഡ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ദി എന്ത് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോറി കേട്ടോ ഡ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആൻഡ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ സ്റ്റോറി ദാറ്റ് എലാബറേറ്റഡ് ത്രൂ ദ ഡാൻസ് സൊസൈറ്റിയിലൂടെ ആ സമയത്ത് നൃത്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെന്റിമെന്റ്സ് ആൻഡ് ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡാൻസ് കാണിക്കുന്നത് നൃത്യ എന്ന് പറയും ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ബേസിക് എലമെന്റ്സ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അത് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒമ്പത് രസങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ നയൻ രസാസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഡാൻസിലൂടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന രസാസ് ആണ് ഒന്ന് ശൃംഗാര ലൗ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഇമോഷൻ ആണ് ശൃംഗാര എന്ന് പറയും രൗദ്ര ആങ്കർ കാണിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബീബൽസ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വീര നിങ്ങൾ അറിയുന്നതായിരിക്കും ശാന്ത് പീസ് ശാന്തി എന്നുള്ള ശാന്ത് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഹാസ്യ നമ്മളിപ്പോ കോമഡി കാണിക്കുന്ന ഹാസ്യ കരുണ ട്രാജഡി കാണിക്കുന്ന കരുണയാണ് ഭയാനക് ഒരു കാണിക്കുന്ന ഭയാനകാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത്ഭുത അത്ഭുത അത്ഭുതം വണ്ട്ര കാണിക്കുന്ന അത്ഭുതം അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒമ്പത് രസങ്ങൾ നവരസങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മള് എന്താണ് ഇതിലൂടെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് ഡാൻസിലൂടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒമ്പത് രസങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് അറിഞ്ഞിരിക്കാം അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഡാൻസിനെ പ്രധാനമായിട്ട്
അതാണ് അതിൽ അറിയേണ്ടത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അറിയാൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറയുന്നത് ഓക്കെ ശരി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളോട്ട് പോവാം ഞാൻ ഇനി ഞാൻ ഇത് ഇത് നമ്മുടെ എന്ത് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നിതിൻ സിംഗാനി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ബുക്കുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് നോക്കും ചെയ്യാം ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് അതിലാവുമ്പോൾ പിക്ചേഴ്സും കൂടി അതിലുണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസിന്റെ പിക്ചറും കൂടി കാണിച്ച് ചെയ്യാന്ന് എഴുതിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കുച്ചുപുടിയിലേക്ക് വരാൻ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്ത് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട തുടങ്ങാം അപ്പൊ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില ബേസിക് റൂൾസും ഗൈഡ് ലൈൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും പൊതുവെ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് മറ്റുള്ള ഡാൻസിനെ പോലല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഇന്ത്യൻ ഡാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു പാരമ്പര്യമായിട്ട് കൈമാറി പോകുന്നതായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും സംഗീത നാടക അക്കാദമിയാണ് കറൻലി എയ്റ്റ് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒന്ന് ഭരതനാട്യം രണ്ട് കുച്ചിപ്പൊടി മൂന്ന് കഥകളി നാല് മോഹിനിയാട്ടം അഞ്ച് ഒഡീഷി ആറ് മണിപ്പൂര് ഏഴ് കത്ത് എട്ട് സത്രിയ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കാരണം ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മള് നിതിൻ സിംഗാരി വെച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ നോക്കുന്നത് ഭരതനാട്യാണ് ഭരതനാട്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഓൾഡസ്റ്റ് കേട്ടോ ഓൾ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസിൽ ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് ആണ് എന്താ ഓൾ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് നമുക്ക് എന്താ ഭരതനാട്യം പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഭാരതമുനിയുടെ ഭാരതമുനി നാട്യം ആ പേരിന്നൊക്കെ ഭരതനാട്യം ഉണ്ടായി എന്നുള്ള ഒരു ടീം പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഭാരത ഭാവ രാഗ തൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാണാൻ പറ്റും അത് അതിന്റെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പേര് വന്നു എന്നുള്ള പല ഒറിജിൻ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പിൾ ഡാൻസ് ദേവദാസീസിന്റെ ദേവദാസീസ് ആട്ടം ദാസിയാട്ടം എന്നുള്ള പേരിലൊക്കെ ആയിരുന്നു മുമ്പ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് അത് ഭരതനാട്യം എന്നുള്ള പേരിലോട്ട് മാറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞതിന്റെ നമ്മുടെ ഇ കൃഷ്ണ അയ്യറിന്റെ പ്രോമിനന്റ് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഒരു ഡാൻസ് റിവൈവ് ചെയ്തതിൽ ഒരാളാണ് റിവൈവ് ചെയ്ത ആളുകളുണ്ടോ എപ്പോഴും ഈ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് അപ്പൊ അവരൊന്ന് പേര് ജസ് നോക്കിയിട്ട് രുക്മിണി ദേവി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ കൃഷ്ണ അയ്യറൊക്കെയാണ് അത് റിവൈവ് ചെയ്തതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭരതനാട്യം തുടങ്ങുന്നത് അലരിപ്പിലായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്താണ് അലരിപ്പ് കൊണ്ടാ തുടങ്ങാം ഒരു റിതമിക് സിലബസ് ആണ് സിലബലാണ് എന്ത് എന്ത് നമ്മളുടെ അലരി അലരിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അലരിപ്പിൽ തുടങ്ങി പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോന്നിൽ പോവും അതൊന്നും വേണമെന്നില്ല എന്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി തില്ലാനയിൽ അവസാനിക്കും ഓക്കെ അലരിപ്പിൽ തുടങ്ങി തില്ലാനയിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക അവസാനിക്കുക അതെന്താണെന്നൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അതൊക്കെ ഡാൻസ് അറിയുന്നവർക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ അത്ര കൂടുതൽ ഡാൻസ് അറിയുന്ന ആവല്ല ഓക്കെ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കാം പിന്നെ പിന്നെ ഭരതനാട്യത്തിന്റെ കുറച്ച് പ്രത്യേകത പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭരതനാട്യം എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫയർ ഡാൻസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓഫൺ റെഫേഴ്സ് ഫയർ ഡാൻസ് ഓക്കെ കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദി ഫയർ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൺ ബോഡി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫയർ ഡാൻസ് എന്നൊക്കെ പറയാണ് അപ്പൊ ഫയർ ഡാൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഡൗട്ട് വേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ഡാൻസിങ് ഫ്ലെയിം പോലെയാണ് പലപ്പോഴും ഇതിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഫയർ ഡാൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ എംഫസിസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബോത്ത് താണ്ഡവ ആൻഡ് ലാസ്യ ആസ്പെക്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലാസ്യം താണ്ഡവം ഫീമെയിലും മെയിൽ ആസ്പെക്ട്സിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് താണ്ഡവം മെയില് ലാസ്യ ഫീമെയില് ഓക്കെ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭരതനാട്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നീസ മോസ്റ്റ്ലി ബെൻഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പോണൻസിനൊക്കെ നോക്കി വെക്കാട്ടോ ലക്ഷ്മി
അതിനൊക്കെയാണ് ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് റിബേ ചെയ്ത ആളുകൾ വരുന്നതാണ് കൃഷ്ണ അയ്യരും രുക്മിണി ദേവിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് റിബേവ് ചെയ്ത ആളുകളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അതാണ് മറ്റൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അലരിപ്പിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചാമതായിട്ട് എന്ത് പറയാം അത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് തില്ലാനേലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇതിനെ ഫയർ ഡാൻസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് കാരണം ഫയർ മൂവ്മെന്റ് പോലെയാണ് ഇതിന്റെ ആക്ടർ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈക്വൽ എംഫസിസ് താണ്ഡവക്കും ലാസിക്കും കൊടുക്കുന്നതായി കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നീസ എന്ന മോസ്റ്റ്ലി ബെൻഡ് ഷേപ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാണാൻ പറ്റുക അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൊപ്പണൻസ് തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക സുബ്രഹ്മണ്യ പത്മ സുബ്രഹ്മണ്യ ഒക്കെ ജസ്റ്റ് മല്ലിക സാരാഭായി അതൊക്കെ നോക്കി വെക്കാം അതാണ് ഏതിൽ തമിഴ്നാട് റീജിയനിലായിട്ടുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഭരതനാട്യം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതാണ് കുച്ചിപ്പുടി 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 ഇത് എന്ത് ഒറിജിനലി ഇത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും വില്ലേജ് ടു വില്ലേജ് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിട്ടായിരുന്നു കുച്ചിപ്പുടി ഇങ്ങനെ മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് പഴയ കാലത്തൊക്കെ കേട്ടോ പിന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലുള്ള ആ ഒരു വില്ലേജായി ബന്ധപ്പെട്ട പേരൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് കുച്ചിപ്പുടി എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ഈ ഒരു സിദ്ധ സിദ്ധേന്ദ്ര യോഗിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒന്നും കൂടെ റിവൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫീറ്റേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ റിവൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആളുകൾ പിന്നീടും വരുന്നുണ്ട് അവരെ നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ രാഗിണി ദേവിയൊക്കെ ഇത് റിവൈവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഫീറ്റേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫുഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് കുച്ചിപ്പുടി നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കുച്ചിപ്പുടി പ്ലേറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടൊക്കെയുള്ള തരംഗം അല്ലേ തരംഗം ഇൻ കുച്ചിപ്പുടി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ പ്ലേറ്റിൽ ഇത് പ്ലേറ്റ് ആണ് പ്ലേറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള കുച്ചിപ്പുടി ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഫുഡ് മൂവ്മെന്റ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ കുച്ചിപ്പുടി ഓക്കെ നിങ്ങൾ കൊച്ചു ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് കണ്ടു വെക്കാം കേട്ടോ ഒരു ചെറിയ ഡാൻസ് ഒക്കെ കണ്ടു വെക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി അത് ക്ലിയർ ആവും ടീം പെർഫോമൻസ് ആണ് പൊതുവേ ഉണ്ടാവാറ് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫുഡ് മൂവ്മെന്റ് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സെക്യുലർ തീം അതുപോലെ തന്നെ ഭഗത് പുരാണ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്യുലർ തീംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ അപ്പൊ തന്നെ ശൃംഗാര രസമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിൽ പ്രഡോമിനൻസ് കാണാൻ പറ്റുക ശൃംഗാരത്തിനാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് മറ്റു പ്രത്യേകത പറയുന്നത് പിന്നെ ചില അതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ അങ്ങനെ ഞാൻ അത് അതിലൊക്കെ കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിംഗർക്കും ഇതിലൊരു റോൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ സിംഗറും കൂടി കാണാൻ പറ്റും ഒന്നെങ്കിൽ സ്വയം പാടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സിംഗറൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ലാസ്യത്തിനും താണ്ഡവത്തിനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എലമെന്റ്സിനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് രണ്ടിനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റേ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ രണ്ടിനും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ചില പല തീമുകളും ഉണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേറെ സം പോപ്പുലർ സോളോ എലമെന്റ്സ് കുച്ചുപിടിയിൽ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് നല്ല മണ്ടു ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്റ്റോറി ഓഫ് ഫ്രോഗ് ഓക്കെ പിന്നെ തരംഗം തരംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പെർഫോമൻസ് സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു ബ്രാസ് പ്ലേറ്റിലായിരിക്കും അത് എന്താവാം ആ ബ്രാസ് പ്ലേറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് തരംഗം എന്ന് പറയും അത്തരത്തിലുള്ള ഡാൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് തരംഗം കുച്ചുപുടി എന്നൊക്കെ ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ കുച്ചുപുടിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൊതുവെ അക്കമ്പനിയുടെ പേര കർണാടിക് ഡാൻസ് മ്യൂസിക് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ പിന്നെ വയലിനും മൃദംഗം ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇപ്പൊ കർണാടിക് ഡാൻസ് ആണ് സോറി കർണാടിക് മ്യൂസിക് ആണ് എന്ത് ചെയ്യാറ് ഇതിന്റെ കൂടെ ഇതുണ്ടാവാറ് ഓക്കെ അതാണ് കുച്ചുപുടിയിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഫേമസ് പ്രൊപ്പണൻസ് നോക്കിക്ക രാധാ റെഡ്ഡി രാജാ റെഡ്ഡി ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഫേമസ് പ്രൊപ്പണൻസ് ആണ് അതാണ് കുച്ചുപുടി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കുച്ചുപുടി ഉള്ള സ്ഥലം ഒന്ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഒരുപാട് പോയിന്റ് ഇതിലുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ
Gelişim. Adıttadın nokunar kadıgal. Kadıgal yemek de varcığın karayına erik. Kerala tin ana kadıgal. Adıttadın kadıgal yarayına var erik. Adıgo. Öyle. Kadıgal yarayına var erik. Yarayına var erik. Muhama tan kadıgal. Kerala tin tembul silan da meyna di kana batya. Bir forms of trans dramen. Öyle. Dramen atom, Krishna atom. Adın okken diye de evolve idrar bir nede diye de idili kana batı. Atom. Ramayana Mahabharata themes akın alık meyna di kana batya. Pina da potan diye de iyi kanun ne? Ramayana atom, Krishna atom kene pini de inde kanun diye idilla katagal inde sorusak adamı kana batya. Atom. Pina katha story, kali, avcı drama. Adamı karı ne alıp katha kali, avcı drama diye de peri veren diye. Kudia type diye de Sanskrit drama tradisyonel diye de closely related ana. Ara diye kya? Pina da potan matla martial arts type diye de katha mı kana batya. Batır diye de çünkü bana ne yani? This is a wonderful combination of music, dance, drama. Batılı katagali, de bir adın de Teknikel elementler sakarın olur kadar mı? Sıla olur da. Ben onu boyun alı, ne ham boyun alı kovan sıla onarı ya. Arın olur ki patya mı yok. Okay. Pina de revey bir şey daha oldu. 1930 sıla revey bir de Bien Manor ana revey bir de parana parta. Dedi bir tuvar dedi Bien Manor ne? Yani kadar galili. Yani kalara kan olur. Bala kalara patça kalara kan da mı? Ne features ne arın ne kadar galili? Yani dedi ne? Or all male troop performance ana kodu ver. Tanrı bittin ne? Adı bu tarafta ne? Yani props ne minimal use ne? Onu kendi kana parta olur. Okay. Bir de bazen dediğim gibi elaborate facial makeup yapmanın ne metodu var diye alalım. Tamam. Hala kalor olur. Greeni, nobility ne kanı kendine greeni, red de kanı kendine de. Okay. Royal de ne kanı kendine de. Okay. Bir de bazen black kalor var. Onun kanıra kalor olan dediğim gibi kanı kendine var diye aslında paranın ne olur da. Evil ne kanı kendine de. Yellow, saints ne bir mana kanı, bu mana kanı kendine de. Completely red de. Peyin de peysa ne gibi evil ne kanı kendine de. White beard ne kendine de. Higher consciousness, divinity kanı kendine de. Apa kalara karim var ana onu konuri de manse lava var ya tuğana onu anda mıttı da kilden okuyor. Apa dili bohut dance and drama ana kandır ana mıttı. Kan kandır dili, işte kandır separate clearly, ana mıttı separate diye ana lıla budi mutan. Kan kandır dili kana mıttı. Okay. Sadece ama ki idu ona da i şangırın kana idu, le, ama da ni din singari bitçe ne klasör tamadı, le, kan ana da ana clear right kanan ana mıttı. Pine most of kategori para ini adalah eternal conflict between good dan evil dan melalui satu conflict yang kena orang kari kini itu epic puraan yang kena ini team sudah ada kena baca language orang ni kena manik perwala language jangan ubah kena itu samskrit ini melalui ini mixer ini manik perwala nuar ya am manik perwala language jangan orang kena dia kena baca pine music kan dah ni drama views ni orang kena ni music important kan gesture important kan like movement of eye and eyebrows ke movement ke banker important kan Pine bakın ne diye, bir para, naber esasını amkın diye amacımız diye kana var. Okay. O duvar katıgalı bir open air tiyatrolar da var. Ne adet? Temple da münyela kelen da var. Open air tiyatrolar kelen da var. Da var mıydı? Pine çedda, madalam, idak kendi yarın diye bir kuda, ubeyek ne? Instrument sam. Pine de bakın ne diye, elimde skyye kana var. Famous performance ane, guru. कुंजु कुरुप गोबी ना दे कॉटेकल शेयर आमे ना नोकिया करने पर इसलिए कॉटेकल शेयर आमे ना कुछ न्यूज़ उन्होंने ना इंदौर में शेयर आने के लिए इंदौर एक बंदा पढ़ने न्यूज़ आने को और मटन लिया दल न्यूज़ इंदौर के में कॉटेकल शेयर आमे ना नोकिया का पर दाना पढ़ने का दरगाह इन्हें प्रपोनेंट तीन सारे गाना बच्चा अब उधर डांस सुम दिन दिन अंडे को भी फॉर्म आने का दास स्टोरी काली ये ड्रामा नल्ले कुड़े आटे दिन ने करी उधर गाना बच्चे प्लासिकल रेंट रहा ने अब तो बोलते हैं म्यूजिक को डांस सुम प्रामी कुड़े कलर जो पिक्चर आने वैगे लैबोरेटरी पिक्चर आने अरे वेवी चेंज � bir de bazen de böyle dance and drama kana var çünkü bu bir de good good do mevzu da mevzu bir konfit yani böyle bir team var diye kanı kendi language de bu bir kez de mani para var language yani music var diye important yani gestures important yani ay my pros ne kadar movement ne kadar engel important yani ne var esas ne kadar diye mevzu da kana var çünkü open theater lan bu bir diye arayıp open davar çenda madala akın diye arayıp ne pude bu bir işte kana var famous performance yani para var diye kana kortikal şeyler ama okay Kadıgalı yok ya no, 
കഥകളി ഓക്കെ ആണോ ജസ്റ്റ് കഥകളി ഓക്കെ ഏത് എപ്പ ടോക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് കഥകളി പറയുന്നത് പ്രധാന മോഹിനിയാട്ടം മോഹിനിയാട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഓക്കെ മോഹിനിയാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മോഹിനി ബ്യൂട്ടിഫുൾ വിമൺ ആട്ടം മീൻസ് ഡാൻസ് അതിലാണോ മോഹിനിയുടെ ആട്ടം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഒരു സോളോ ഡാൻസ് ആട്ടോ പെർഫോമർ ചെയ്ത വിമൺ ആയിരിക്കും പൊതുവെ ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വെടിവേലു ഒക്കെയാണ് നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറിയിൽ കേരളത്തിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ കേരളത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇതാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ പൊതുവെ സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ പാറ്റേണേജിലൊക്കെയാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇത് നോട്ടബിൾ ആയിട്ട് അറിയേണ്ടതാണ് ഇതിൽ എന്ത് ഫേമസ് മലയാളി പോയറ്റ്സ് ബി എം മേനോനും കല്യാണി അമ്മയും ഒക്കെ എന്താണ് ഇത് ഈ റിവ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ച ആളുകളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇതാണ് മോഹിനിയാട്ടം നല്ല രസമല്ല കാണാൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഗ്രേസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടാണ് മോഹിനിയാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഫുഡ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെൻറ്റിൽ ആണ് ഡിഫിക്കൽട്ടി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കൊച്ചുപൂടി ഉള്ള പോലെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫുഡ് വർക്ക് അല്ല ജെൻറ്റിൽ ഫുഡ് വർക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മോഹിനിയാട്ടം ജനറലി നരേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോറി ഓഫ് ദി ഫെമിനിൻ ഡാൻസ് ഓഫ് ദി വിഷ്ണുവിൻ്റെ പൊതുവെ ഇത് സ്റ്റോറി ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ നൃത്ത നൃത്യ എക്സ്പെർട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മറ്റുള്ള പോലെ ലാസ്യത്തിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഡോമിനന്റ് കേട്ടോ അത് ഫീമെയിൽ ഡാൻസേഴ്സ് ആണ് മെയിൻലി പെർഫോം ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാസ്യത്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാലൊക്കെ ലാസ്യം താണ്ഡവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ലാസ്യത്തിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാണാൻ പറ്റുക മ്യൂസിക്കും സോങ്ങും ഇതിലെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് പൊതുവെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് വൈറ്റ് വിത്ത് വൈറ്റ് ആൻഡ് ഓഫ് വൈറ്റ് ആണ് പൊതുവെ പ്രിൻസിപ്പൽ കളറായിട്ട് ഇതിൽ ഉണ്ടാവാറ് പിന്നെ എലമെന്റ് ഓഫ് എയർ സിംബോളൈസിംഗ് ത്രൂ ദ മോഹിനിയാ മോഹിനിയാട്ടം പെർഫോമൻസിലൂടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾസും വീണ ഡ്രംസ് ഫ്രൂട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പ്രൊപ്പണൻസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് മധുരി അമ്മ ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ജയപ്രഭ മേനോനൊക്കെ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൊപ്പണൻസ് ആണ് അതാണ് മോഹിനിയാട്ടം മോഹിനിയാട്ടം കഥകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ആരും ഒക്കെ കരുതാണ് കേരളത്തിലുള്ള നമുക്ക് കേട്ട് പരിചയമായിരിക്കും എന്തായാലും മോഹിനിയാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മോഹിനിന്റെ ഓക്കെ ആട്ടം എന്നുള്ള ഡാൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സോളോ പെർഫോമൻസ് ആണ് കാണാൻ പറ്റുക അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് രണ്ടാമത് പിന്നെ അത് സ്വാതി തിരുനാളൊക്കെ ഇതിൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കല്യാണിയമ്മ വി എൻ മേനോനൊക്കെ പാറ്റർണൈസ് ചെയ്ത് ഇത് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ച ആളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഗ്രേസ്ഫുൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫെമിൻ ഡാൻസ് ഓഫ് വിഷ്ണു ആയിട്ടാണ് ഇത് മോഹിനിയാട്ടം ജനറലി അറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നൃത്യ നൃത്ത നൃത്ത നൃത്യ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും ലാസ്യ ആസ്പെക്ട്സിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഡോമിനൽ ഫീച്ചേഴ്സ് മെയിൻലി ഇത് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത് ഫീമെയിൽ ആണ് മ്യൂസിക്കും സോങ്ങും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിൽ അക്കമ്പനി ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ കോസ്റ്റ്യൂംസും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് വൈറ്റും വൈറ്റ് ഓഫ് ഓഫ് വൈറ്റ് ഒക്കെയാണ് കാണുക എലമെൻ്റ് ഓഫ് എയർ ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വീണ ഡ്രം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തതിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഫേമസ് പെർഫോമൻസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളൊക്കെ മജുരി അമ്മ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പേര് ഓർത്തിരിക്കാം അത് കുറെ ഒരുപാട് പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതിൽ അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മോഹിനിയാട്ടം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ നാലെണ്ണമായി അഞ്ചാമത്ത് അല്ലേ അഞ്ചനല്ലേ ഫസ്റ്റ് നമ്മള് ഭരതനാട്യം പറഞ്ഞു കുച്ചിപ്പുടി കഥകളി മോഹിനിയാട്ടം അടുത്ത അഞ്ചാമത്ത് ഒഡീഷി ഒഡീഷി വരുമ്പോ ഒടി അത് ഉദയഗിരി കാന്തഗി
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ഈ വൈഷ്ണവിസത്തിന്റെ വരവോട് കൂടിയൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവരും ഇത് ചെയ്യുന്നത് യങ് ബോയ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഡ്രസ് ചെയ്തിട്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് ആ ഡ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഫീമെയിൽ ആയിട്ട് ഡ്രസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആർ ഫോം അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഗോട്ടി പോവ ആ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണേ യങ് ബോയ്സ് സ്ത്രീകളെ പോലെ ഡ്രസ് ചെയ്ത് ആടുന്നത് ഗോട്ടി പോവാസ് എന്ന് പറയും മറ്റൊരു വേരിയന്റ് ആണ് നർത്തല എന്ന് പറയുന്നത് നർത്തല കേട്ടോ റോയൽ കോട്ട്സിലൊക്കെ കാണിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ പൊതുവെ നർത്തല എന്ന് പറയും ആ രണ്ട് ടേം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണേ ഗോട്ടി പോവാസും നർത്തലാസും അത് രണ്ട് മോഹിനിയായിട്ടായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നൊക്കെ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്താന്നുള്ളതും ഒന്ന് നോക്കിയിരിക്കുക ഒഡീഷ റീജിയനിലാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്തിന്റെ ചില ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭരതനാട്യത്തിന് സെയിം തന്നെയാണ് ഏകദേശം മുദ്രാസും പോസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു ത്രിഭംഗ പോസ്റ്റർ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും ത്രീബെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ത്രിഭംഗ പോസ്റ്റർ പണ്ട് ഓർമ്മ ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതിൽ ഹാരപ്പ വർണ്ണപ്പയാ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഒരു പോസ്റ്റർ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെയും കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഗ്രേസ്ഫുൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സെൻഷ്യാലിറ്റി ബ്യൂട്ടി ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും ഒരു ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലൊക്കെ നിൽക്കാറുണ്ട് ഇതിന്റെ എലമെന്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മംഗളാചരണത്തിലാണ് തുടങ്ങുക അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഭരതനാട്യ ഭരതനാട്യ ലവ് സ്റ്റോറി ഭരതനാട്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് പോലെ അലരിപ്പിൽ തുടങ്ങി തില്ലാനയിൽ അവസാനിക്കാൻ ഉള്ള മംഗളാചരത്തിലാണ് തുടങ്ങുക പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോരോ പല്ലവിയും ഒക്കെ പോയിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്തിൽ മോക്ഷയിൽ അവസാനിക്കും കേട്ടോ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് മോക്ഷയിലാണ് അതെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ തുടക്കും അവസാനം അറിഞ്ഞാലും മതി മംഗളാജ തുടങ്ങി മോക്ഷയിൽ അവസാനിക്കുന്ന രീതിയാണ് കാണാൻ പറ്റുക ഇത് അക്കമ്പനി ചെയ്ത് ഹിന്ദുസ്ഥാനി ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് ആണ് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കർണാട്ടിക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒഡീഷ്യയിൽ കർണാട്ടിക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ സോറി കുച്ചിപ്പുടി ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഒഡീഷ്യയിലുള്ള ഒഡീഷി എന്താണ് ഒഡീഷയിലൊക്കെ വരുന്ന ഒഡീഷി ഹിന്ദുസ്ഥാനി ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് ആണ് പിന്നെ മഞ്ചിര അതൊക്കെ പൊതുവെ കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാവും ചിത്താറും ഫ്ലൂട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എലമെന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ സിംബോളൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സിംബോളൈസ് ചെയ്യുന്നത് എലമെന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് പിന്നെ റിക്ക് ഓഫ് ദി ഗീത ഗോവിന്ദ റിട്ടം ബൈ ജയദേവ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് ലോക്കൽ പോയിന്റ്സിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വുമൻ ഡാൻസറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാബോറട്ടറി ഹെയർ സ്റ്റൈല് സിൽവർ ജ്വല്ലറി ലോങ് നെക്ലേസ് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ പിക്ചർ കണ്ടോ അത് രീതിയിലൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഫേമസ് പെർഫോമൻസ് ആണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഗുരു കേലു ചരൺ ഏതെങ്കിലും പറ്റുന്ന ഒരു പേര് ഓർത്തിരിക്കണം അതാണ് ഒഡീഷ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഉദയഗിരി കാതഗിരി ഗെയിംസിലൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും എലമെന്റ്സ് കിട്ടുന്നത് മഹാരീസൊക്കെ ആയിട്ട് ഇടയിലൊക്കെ ആയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് ഇപ്പം രണ്ട് ടേംസ് ഇതിലുണ്ട് ഗോട്ടിപ്പുവാസ് നർത്തലാസ് ഗോട്ടിപ്പുവാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോയ്സ് എന്ത് ചെയ്യാ ഫീമെയിൽ ആയിട്ട് ഡ്രസ് ചെയ്ത് ഇതാക്കുന്നതാണ് നർത്തല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റോയൽ കോട്ട്സിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇത് കളിക്കുന്നത് നർത്തല എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭരതനാട്യത്തിന് സിമിലർ ആണ് മുദ്രാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് തിഗംഗ ത്രിഭംഗ പോസ്റ്റർ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഡാൻസ് സമയത്ത് ലോവർ ബോഡി റിമെയിൻസ് ലാർജ്ലി സ്റ്റാറ്റിക് ആയിരിക്കും പറഞ്ഞിരിക്കണേ ലോവർ ബോഡി സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ അഞ്ചറീസ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ടോർസ് കാണാൻ പറ്റും ഹാൻഡ് ജസ്റ്റേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എക്സ്പ്രഷൻസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഹാൻഡ് ജസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാലോ ഹാൻഡ് ജസ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കാനാണോ ഹാൻഡ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഹാൻഡ് ജസ്റ്റേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലോവർ പാർട്ട് പൊതുവെ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഓരോന്നിന്റെ ഓരോ സ്റ്റൈൽ കേട്ടോ കേരളത്തിൽ ഗവർണറുടെ ആ ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഗവർണർ എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിലാണ് പഠിക്കേണ്ടി കേട്ടോ കേരള ഗവർണർ ഇതിൽ ടോപ
മെയിൽ ഇല്ല എന്നല്ല പൊതുവെ ഫീമെയിൽ ആണ് ഇപ്പൊ മോഹിനിയാട്ടും മണിക്കൂരി നമ്മൾ പൊതുവെ ഫീമെയിൽ ആണ് ഉണ്ടാവാറ് പിന്നെ മോഡേൺ ടൈംസിൽ ലഭിന ടാഗോർ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് റിവൈവ് ചെയ്യുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരാളുകളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ആണ് മണിക്കൂരി ഡാൻസ് അതാ ഇവിടെ ഒരു കൊട്ടോച്ച സാധനം കെട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെയിൽ വാല പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഒക്കെ മുഖത്ത് ഇട്ടാണ്ടോ പിന്നെ എന്ത് മണിപ്പൂരി ഡാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ഡിവോഷൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലാതെ സെൻസുവാലിറ്റിക്ക് ഓക്കെ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുക താണ്ഡവ ലാസ്റ്റിയ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എങ്കിലും ലാസ്റ്റത്തിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാരണം ഫീമെയിൽ ആണല്ലോ കൂടുതൽ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റത്തിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാണാൻ പറ്റുക പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ലോങ് സ്കേർട്ടാണ് പൊതുവെ ഫീമെയിൽ ധരിക്കാറ് കേട്ടോ പിന്നെ പറഞ്ഞത് മെയിൻലി ഓൺ ദ സ്ലോ ആൻഡ് ദ ഗ്രേഷ്യസ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് പിന്നെ പോലത്തെ നാഗബന്ധ മുദ്ര നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എയ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ആകൃതിയിലൊക്കെ ആ ഒരു കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ബോഡി കേഴ്സ് പോലെ പിന്നെ രാസലീല ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് തീം ആയിട്ട് വരാറ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം പങ് ഡ്രം ഉണ്ട് ആ ഡബിൾ പറഞ്ഞ പങ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഫ്ലൂട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിനാണ് കർത്തൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗുഡ് ക്ലാപ്പറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കർത്തൽസ് ഈ മ്യൂസിക്കിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും ഈ രണ്ട് സാധനം നോക്കി വെക്കണേ പിന്നെ താൻറ്റ സങ്കീർത്തന ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം മണിക്കൂർ ഡാൻസിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് താൻറ്റ അതൊരു മാർഷൽ ആർട്സ് ഒക്കെയാണ് അവിടുത്തെ മണിക്കൂറിലെ അത് മണിക്കൂർ ഡാൻസിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും അതാണ് നാഗമന്ത്ര മുദ്ര ഉണ്ടോ രണ്ടായിരം നാഗത്തിന് പോലെ അല്ലേ പാമ്പിനെ പോലെ ഒക്കെ അല്ലേ പ്രേമസ് പൊപ്പണൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ജാവേരി സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ഏതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് മണിപ്പൂരിയിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് മണിപ്പൂർ റീജിയനാണ് കാണാൻ പറ്റുക വൈഷ്ണവിസിന്റെ വരവോട് കൂടിയാണത് മെയിൻ ആയിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ശിവ പാർവതിന്റെ ഡാൻസ് ആയിട്ടാണ് കണ്ടെത്തപ്പെടുന്നത് ജനറലി ഫീമെയിൽ ആണ് എന്ത് ചെയ്യാറ് ഇത് ഉണ്ടാവാറ് രാവിലെ ടാഗോറൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇത് റിവ്യൂ ചെയ്തതിൽ ഒരു പ്രധാനമായിട്ട് പെർഫോമൻസിനായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡിവോഷൻ ഒക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് തീം ആയിട്ട് വരുന്നത് താണ്ഡവ ലാസ്റ്റ് രണ്ടിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫീമെയിലൊക്കെ ഒരു യുണീക് ലോങ് സ്കേർട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ധരിക്കാറ് നാഗവന്ത മുദ്ര നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റും നാഗവന്ത മുദ്ര അതുപോലെ തന്നെ രാസലീല തിങ്സ് ഒക്കെയാണ് മെയിൻ രാധാകൃഷ്ണ ലവ് സ്റ്റോറി എന്നാണ് രാസലീല കാണുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഒരു പങ് ഉണ്ട് ഡ്രമ്മാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഫ്ലൂട്ട് ഉണ്ട് അതിന്റെ കറുത്തൽസ് എന്ന് പറയും താങ്ങ അതുപോലെ തന്നെ സങ്കീർത്തന അതിന്റെ ഒക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും പെർഫോമൻസ് നോക്കി വെക്കാം ജാവേരി സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട പെർഫോമൻസ് ഓക്കെ അതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം അടുത്താണ് കഥക് കഥക് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ കഥക് നമുക്ക് ഉത്തർപ്രദേശ് റീജിയനിലാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ കാതിക എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെ കാതി കഥ പറയുന്ന ആള് സ്റ്റോറി ടെല്ലർ എന്നുള്ള ആ ഒരു എപ്പിക്സ് ഒക്കെ മ്യൂസിക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ സ്റ്റോറി പറയുന്ന പോലെ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം അടിപൊളിയാണ് ഈ കഥക് ഭയങ്കര രസമായി കാണാൻ കണ്ടു നോക്കുക മുകളിൽ അറിയാനാണ് ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഭയങ്കര സ്റ്റൈലിഷ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഈ ഡാൻസ് പിന്നെ പോർഷ്യൻ കോസ്റ്റ്യൂംസും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഒന്നും പറയാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ സ്റ്റൈലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുഗൾ സമയത്ത് മാറുന്നുണ്ട് പിന്നെ റിവൈവ് ചെയ്ത ആളെ നോക്കി വെക്കുക ലേഡി ലീല ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്വന്റി സെഞ്ചുറി സമയത്ത് റിവൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചില ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഥകിന് ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് ഗരാണാസ് ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗരാണ എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല നമ്മളെ ഇതിന് പാടുന്ന പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഹിന്ദുസ്ഥാനിക്ക് ഒരുപാട് ഗരാണ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഇതിനും ഒരുപാട് ഗരാണ ഉണ്ട് ഗരാണ തന്നെ പല റീജിയനിൽ ഉള്ളത് ലക്നോ ഗരാണ ജയ്പൂർ ഗരാണ റായ്ഗഡ് ബനാറസ് ഇങ്ങനെ പല ഗരാണാസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതിലെ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനന്ദത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യാ തുടങ്ങാം കേട്ടോ ഡാൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ജഗൽ ബന്ദി ജഗൽ ബന്ദി ഇതുമായിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്ലേ
ചാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റും വാരിഡ് മൂവ്മെന്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് ജഗൽബന്തി ജഗൽബന്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്ലെയർ ആണ് ബിറ്റ്വീൻ ഡാൻസറും തബല പ്ലെയറും തമ്മിലുള്ള പിന്നെ തരാണ സിമിലർ ടു തില്ലാന പോലെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗാഡ് ഗാഡ് ഭാവ് എന്ന് പറയുന്ന വിത്തൗട്ട് എനി മ്യൂസിക് ഇല്ലാതെ പിന്നെ ദ്രുപതി മ്യൂസിക് ആണ് പൊതുവേ ഇതിൽ ഉണ്ടാവാറ് ഫേമസ് പ്രൊഫറൻസ് നോക്കി സിതാര ദേവിയൊക്കെ പിന്നെ ഫേമസ് പ്രൊഫറൻസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ക്രമല്യയിലാണ് അവസാനിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് പറഞ്ഞത് ആനന്ദയിൽ തുടങ്ങി ക്രമല്യയിൽ അവസാനിക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കണേ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് വർക്കിലാണ് അവസാനിക്കുക ചെയ്യാൻ ലാസ്റ്റ് അവസാനങ്ങൾ ഒരു കോടി പൂരം ഉണ്ടാവുമല്ലോ പിന്നെ ഗാഡ് ഭാവ് എന്നുള്ളതാണ് വിത്തൗട്ട് മ്യൂസിക് ഇല്ലാതെ ഉള്ള ഡാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം ഓക്കെ അതാണ് എട്ടാമത്തെ ആളാണ് സത്രിയ സത്രിയ ആണ് ക്ലാസ് ഇതൊക്കെ ക്ലാസിക്കൽ ആണ് അത് വൈഷ്ണവ സെയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശങ്കരദേവയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ആസാമിൽ ശങ്കരദേവനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് നോക്കണേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് വൈഷ്ണവ സെയിൻ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ സത്രാസിലാണ് ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതും അതെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് തന്നെ വരുന്നത് സത്രാസിൽ കളിച്ചിരുന്നാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നാട്യശാസ്ത്രയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് മെൻഷൻ കാണാൻ പറ്റും നാട്യശാസ്ത്രയിലൊക്കെ ഭരത മുന്നിയുടെ അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തി മൂവ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇതൊന്നും കൂടെ കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത് കേട്ടോ പി ടി എസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആസാം റീജിയനിലാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡിവോഷനിലാണ് കൂടുതൽ ഡിവോഷനിലാണ് മിത്തോളജിക്കൽ സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് വിഷ്ണു ഒക്കെയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് നൃത്ത നൃത്ത നാട്യമൊക്കെ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റും ഗ്രൂപ്പും അതുപോലെ തന്നെ മെയിൽ മോങ്സും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെർഫോം ചെയ്ത് ഇൻ ബൈ ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ദ മെയിൽ മോങ്സ് ആണ് അതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ബോക്കോസ് ബോക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടാണ് മെയിൽ മോങ്സിൻ്റെ പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന ഡ്രമ്മാണ് കോലി അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ഉണ്ട് മഞ്ചിര ഫ്ലൂട്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ഫുഡ് വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും പോസ്റ്റ് വിത്ത് ഫുഡ് വർക്ക് അതിന് പ്രത്യേകതയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റേഴ്സും ഫുഡ് വർക്ക് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് അറിയിക്കേണ്ടത് ധോത്തി ഡാൻസേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഇട്ട് ധോത്തി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാകുരി ടെർബൻ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഓക്കെ മെയിലാണെങ്കിൽ കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു സംഗതി ആണ് ആംഗിയ ആംഗിയ നാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാം ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സത്രിയാണ് മ്യൂസിക്കൽ ഡ്രാമ ഇൻവോൾവ് എ പ്ലേ ഓർ മ്യൂസിക്കൽ ഡ്രാമ അസാമീസ് മൈദിലി മിക്സ് ലാംഗ്വേജിലാണ് ഓക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരു ഫോമാണ് ഭവാന അപ്പൊ ഭവാന ആംഗിയ നാട്ട് ഇതൊക്കെ സത്രിയ ഡാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കാം അത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ ചില ടേംസ് എന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ചോദിക്കും ഏത് ഡാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ അതാണ് അതിലറിയേണ്ടത് ഓക്കെ ആണോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഉള്ളത് ടോട്ടലി ഇപ്പൊ ക്ലാസിക്കൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ആണ് ചെയ്തത് അതേസമയത്ത് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കൾച്ചർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നയൻ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാടക നാടക അക്കാദമി സംഗീത നാടക അക്കാദമി എട്ടെണ്ണ ഉള്ളു കേട്ടോ എട്ടെണ്ണ അപ്പൊ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ചാവു ഡാൻസും കൂടി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കൾച്ചർ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചാവു ഡാൻസ് ഇപ്പോൾ നോക്കി വെക്കാം നമ്മളിപ്പം ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ വരാണ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കൾച്ചർ ആസ് റെക്കഗ്നൈസ് നയൻ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ അപ്പോഴൊക്കെ ഡൗട്ട് വരും ആരാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് എട്ടെണ്ണാണ് സംഗീത നാടക അക്കാദമി ആണ് അത് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കൾച്ചർ ആണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാണ് കാരണം അവർ ഒമ്പതെണ്ണം പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചാവു ഡാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ചാവു ഡാൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കണം ചാവു ഡാൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫോക്ക് ഡാൻസിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ റീജിയനിലൊക്കെ വരുന്നതാണ് അതാണ് അതിലറിയേണ്ടത് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഇമ്
പിന്നെ യുനെസ്കോന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്റാഞ്ചിബിൾ ഹെറിറ്റേജ് ഹ്യൂമാനിറ്റിയിൽ വരുന്നതാണ് ചാവു ഡാൻസ് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കാം പിന്നെ അതൊരു ഗർഭ ഗർഭ ഗുജറാത്തിൽ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അമ്മ ഗർഭന്ത് ഗുജറാത്ത് ധരിച്ചത് നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ ഗാന്ധിജി ജനിച്ച അവിടെ ഞാൻ ആലോചിച്ചാൽ മതി നവരാത്രി ടൈമിൽ സമയത്ത് അത് ഉണ്ടാവാറ് ഓക്കെ പിന്നെ പോയിട്ട് വിത്ത് ഹോൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അടുത്താണ് ദാന്തിയ ദാന്തിയ രാസ് അതും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പോളിസി സ്റ്റിക്സും ദാന്തിയ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടാവാറ് ഓക്കെ ഇതോടെ നോക്കണേ തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഗുജറാത്താ തോന്നുന്നു ജസ്റ്റ് നോക്കണേ അടുത്താണ് തരംഗ തരംഗ മേൽ ഗോവയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജൂമ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ആണ് ബിൽ ട്രൈബിന്റെ ഇടയിലാണ് രാജസ്ഥാൻ കൽബേലിയ കാണാൻ പറ്റ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ രാജസ്ഥാനാണ് രാജസ്ഥാൻ കൽബിലുണ്ട് ആലോചിച്ചാൽ മതി രാജസ്ഥാൻ കൽബേലിയ ഞാൻ ഈ ബാക്കി പല സ്ഥലങ്ങൾ പറയുന്നുള്ളു കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ചാർബ കാണാൻ പറ്റ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് ഏത് ന്യൂസിൽ വരുമ്പോൾ അതൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കണേ ജിദ്ദ ജിദ്ദ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ബംഗാല ജിദ്ദ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കൂടെ പഞ്ചാബിലാണുള്ളത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ജിദ്ദ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ കൗണ്ടർ പാർട്ടിന്റെ പറയുന്ന പേരാണ് പിന്നെ ദാദ്ര ഉത്തർപ്രദേശിലാണുള്ളത് ജവാര ഹാർവസ്റ്റ് ഡാൻസ് ആയിട്ട് മാറ്റി മധ്യപ്രദേശിലാണ് കാണുന്നത് ജവാര മടുക്കി മൽവാർ റീജിയനാണ് മടുക്കിയാണ് പറ്റുക ഓക്കെ ഇവിടെ അൽപ്പം മടുക്കി എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മടുക്കി പിന്നെ ഗൗർ മൂരിയ കാണപ്പെടുന്നത് ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് മൂരിയ ട്രൈബിന്റെ ഇടയിലാണ് മൂരി ചത്തു എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മൂരിയ ഛത്തീസ്ഗഡ് അൽക്കാപ് ഝാർഖണ്ഡിലാണ് ഓക്കെ അൽക്കാപ് അൽപ്പം ഝാർഖണ്ഡ് അൽക്കാപ് അടുത്ത പറഞ്ഞ ബിഹാ ബിരാഹ ബിഹാർ ബിരാഹ ബിഹാർ രണ്ടൊരു കണക്ഷൻ പല പേര് അങ്ങനെ വെച്ചാൽ പൈക്ക മാർഷൽ ഡാൻസ് ആണ് ഒഡീഷ്യാണ് പൈക്ക മൂമെന്റ് ഒക്കെ കാണില്ലേ പൈക്ക റിവോൾട്ട് അത് നോക്കണേ അത് നമ്മൾ ആ പൈക്കാസിന്റെ ഇടയിൽ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ പോലെ തന്നെ ബാഗൂർ ബാഗുരുമ്പ ബോഡോവന്റെ ഇടയിലാണ് ആസാമിൽ ജാട്ട് ജതിൻ ബിഹാറിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജുമൈർ ഉള്ളത് ആർവസ് ഡാൻസ് ആണ് ഒഡീഷ ജാർഖണ്ഡ് റീജിയനിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദാന്ത ജാത്ര ഉള്ളത് ഒഡീഷയിലാണ് ബീഹു ഡാൻസ് ഉള്ളത് ആസാമിലാണ് പിന്നെ പേര് മാത്രം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാ വൈ കേട്ടോ താങ്ക്ട മാർഷൽ ഡാൻസ് ആണ് മണിപ്പൂർ നമ്മൾ താങ്ക്ടയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ മണിപ്പൂർ പറഞ്ഞപ്പോ മണിപ്പൂർ പറഞ്ഞപ്പോ രംഗം വിയർ ഡാൻസ് ആണ് നാഗാസിനിടയിൽ ഉള്ളതാണ് സിംഗി ചാം വരുന്നത് സിക്കിമിലാണ് കുമ്മി തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാട് കേരള കുമ്മനടിക്കുന്ന ആലോചിച്ചേ കുമ്മി പിന്നെ മയിലാട്ടം കേരള തമിഴ്നാട് അതറിയല്ലോ പീകോക്ക് പോലെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മയിലാട്ടം ബുട്ട ബൊമ്പലു ബുട്ട ബൊമ്പലു അത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് കൈക്കൊട്ടി കളി കേരളത്തിലാണ് അറിയല്ല കൈക്കൊട്ടി കളി പടയണി മാർഷൽ ഡാൻസ് ആണ് കേരളത്തിൽ വരുന്നത് പടയണി പിന്നെ കോൽക്കളി ലക്ഷദ്വീപ് കേരളത്തിലൊക്കെ വരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പാട്ട പട്ടകുഞ്ഞിത് മൈസൂർ റീജിയനിലാണ് വരുന്നതാണ് ചാക്യാർ കൂത്ത് കേരളത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ സ്നേക്കിനെ പോലെ ഒക്കെ ഉള്ളത് കാണാൻ പറ്റും ജൂമർ പഞ്ചാബിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ കർമ്മ നാച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ചോട്ട നാഗ്പൂർ റീജിയനിലാണ് റൌട്ട് നാച്ച് ഛത്തീസ് ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് ദുംഹൽ ജമ്മു കാശ്മീർ ഒരുപാട് ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പേരും ചേർന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഫുഗ്ജി കൊങ്ങൺ റീജിയനിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചിറോ മിസോറാം റീജിയനിലാണ് കാണാൻ പറ്റുക അതുപോലെ തന്നെ ദൽക്കായി ഒഡീഷ റീജിയനിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹലിവേഷ കർണാടക റീജിയനിൽ അതുപോലെ തന്നെ തിപ്പാനി ഗുജറാത്ത് റീജിയനിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഗഡാഡി പോണ്ടിച്ചേരി തേരാതാലി രാജസ്ഥാനി ഹോജാഗിരി ത്രിപുര ഓക്കെ അത് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ജസ്റ്റിനൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കാം ഫാക്ടുകളാണ് അറിയാം ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കൊന്നും വേണ്ട റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്തൊക്കെ പഠിക്കാം കേട്ടോ കേട്ടോ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ട്രഡീഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ചാപ്പർ കൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ എവിടെയാണ് കൊഞ്ചും പ്രഭ എവിടെയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ താങ്ക്ച താങ്ക്ച നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ
താങ്ങാമ മണിപ്പൂരല്ല പറഞ്ഞത് അത് കിട്ടിയാൽ ഉത്തരം കിട്ടും മൂന്ന് തെറ്റാന്ന് ഉറപ്പിച്ചാൽ മതി ഒന്നോ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒന്നോ എന്തായാലും ശരിയാന്ന് കിട്ടാം കൊഞ്ചം പ്രഭ മണിപ്പൂരിൽ കൊഞ്ചം മണി കൊണ്ടാന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെയും ചോദിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നോക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യത്തിൽ വയനാട് ചോദിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് പേര് ഗർഭ ഗുജറാത്ത് മോഹിനിയാട്ടം ഒഡീഷ മോഹിനിയാട്ടം ഒഡീഷയിലാണോ ഇതൊഴിവാക്കി അതിന്റെ ഉത്തരത്തിൽ ഇത് കേരളത്തിലാണ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഒഴിവാക്കാം ഒന്നോ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒന്നോ മൂന്നോ അതാണ് യക്ഷഗാന അത് കർണാടകയിൽ യക്ഷഗാനം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം അറിയേണ്ടതാണ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് സത്രിയ ഡാൻസായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ സത്രിയ ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മ്യൂസിക് ഡാൻസ് ഡ്രാമ ദി സെഞ്ച്വറി സോൾഡ് ലിവിംഗ് ട്രഡീഷൻ ഓഫ് വൈഷ്ണവേറ്റ് ഇൻ ആസാം ഇത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ക്ലാസിക്കൽ രാഗാസ് ആൻഡ് താലാസ് ഡിവോഷൻ സോങ്സ് കമ്പോസ് ബൈ തുളസിദാസ് കബീർ മീരാബായി ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യണേ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൾച്ചറൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ ത്രിബംഗ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് വരുന്ന കുച്ചിപ്പുടിയും ഭാരതനാട്ടി നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാൻ പറ്റിയെ പിന്നെ ഇത് മാച്ച് ചെയ്യാൻ ഡാൻസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കൊട്ടക്കൽ ശിവരാമൻ ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തെ പറയാൻ കാരണം കൊട്ടക്കൽ ശിവരാമൻ കഥകളിയെ ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ അത് ബി ഒന്നാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം ബി ഒന്ന് ബി ഒന്ന് ഉള്ളത് ഏതാ ഒരൊറ്റ ഓപ്ഷൻ രണ്ട് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതോ ഇതോ ഇത് രണ്ടും മൂന്നാണ് ബി ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇനി സിയും ഡി ഏതാ നോക്കിയാൽ മതി സിയും ഡി മദാബായി ദേവി ഇതിൻ്റെ പ്രൊഫോണൻസ് ആണോ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ മദാബായി ദേവി ലക്ഷ്മി വിശ്വനാഥ് ഏതെങ്കിലും അറിയെങ്കിൽ കിട്ടും ഓക്കെ അതാണ് പ്രീവിയസ്ലി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിലിമിനറി പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ദ താണ്ഡവ ഡാൻസ് ആസ് റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ എർലി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനിലാണ് താണ്ഡവ ഡാൻസ് പറയാനാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ബാഗുരുംബ ഫോക്ക് ഡാൻസ് ഫോക്ക് ഡാൻസ് എന്ന മെയിൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിസ്റ്റ് ദ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഫ്രോം ഇന്ത്യ ആസ് പെർ ദ സംഗീത നാടക്കാരി ഉണ്ടോ അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിച്ചു അല്ലാതെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ചാവ് ഡാൻസ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം അത് ഈ മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് കൾച്ചറാണ് പറയുന്നത് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സാലിഡ് പീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോക്ക് ഡാൻസസ് ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ഇന്ത്യ ഓർ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും അതിക്കോ പിന്നെ റൈറ്റ് അബൌട്ട് ദ പെരിനി ശിവ താണ്ഡവം റൈറ്റ് അബൌട്ട് ദ ഇന്ത്യൻ ബാലൻസ് റൈറ്റ് അബൌട്ട് കഥകളി അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ കുറെ മുമ്പത്താണ് തോന്നിയിട്ട് എന്നിലാണ് രണ്ട് ഷോർട്ട് നോട്ട് ആണ് മണിപ്പൂരി ഡാൻസ് തോന്നിയിട്ട് എന്നിലാണ് എൺപത്തി എട്ട് ലോ വട്ട് ആർ ദ മെയിൻ ഫോംസ് ഓഫ് ദി ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പൊ അന്ന് ചോദിച്ചതാണ് ടു ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഓരോന്നിന്റെ ടു ഫീച്ചേഴ്സ് മതി എന്നിട്ട് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് എട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ദുഃഖമുള്ള ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകം അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തൂടെ എട്ട് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് രണ്ട് രണ്ട് കിട്ടാതെ കൂടി എന്തായാലും രണ്ടായിരത്തി എൺപത്തഞ്ചിൽ കേട്ടോ ഇത് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഫോക്ക് ഡാൻസ് അസോസിയേറ്റഡ് അത് മുമ്പ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ദാണ്ടി ദാസ് അതുപോലെ തന്നെ സുയിസിനി ബംഗ്ര മൗനി എനിക്ക് ഇതാ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ വരുന്ന കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി എൺപത്തിനാല് ചോദിച്ചാണ് ചോദിച്ചോ റീജിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫോളോയിങ് ഡാൻസ് അസോസിയേറ്റഡ് ഒഡീഷി അറിയാലോ കുച്ചിപ്പുടി കഥകളി മണിപ്പൂരി കഥകളി എല്ലാം കിട്ടും ആ അഞ്ചു മാർക്കും ഒരിക്കലും മിസ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അഞ്ചു മാർക്ക് കിട്ടും ചെയ്യും വേർ ഇസ് ദ ഫോളോയിങ് ഫോക്ക് ഡാൻസ് സോങ് ഒറിജിനേറ്റ് ബട്ട് ദർ യൂഷ്വൽ തീംസ് കഥ കീർത്തൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഗിദ്ദ ബൗൾ ഡാൻസ് പറഞ്ഞില്ലേ ചാവ് ഡാൻസ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ചാവ് ഡാൻസ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഒഡീഷക്കൾ യക്ഷഗാന കർണാടകയിൽ ഉണ്ടോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിച്ച് ഓർ റീജിയൻ ഇന്ത്യ ഡി ദ ഫോളോയിങ് ഡാൻസസ് ഒറിജിനേറ്റ് ബംഗ്ര ഗർഭ ഉണ്ടോ ഗർഭഗിറ ഞാൻ ഗുജറാത്ത് പറഞ്ഞ
അപ്പൊ ആൻസർ റേറ്റിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ മെൻറ്ററിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ ആൻസർ റേറ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ട് എൻ സി ആർ ടി ബേസ് ചെയ്തിട്ടും പിന്നീട് സബ്ജക്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ ആൻസർ റേറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓക്കെ അറിയിക്കി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും ക്ലിയർ ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ മെൻറ്ററിംഗ് പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രിലിംസ് ഇല്ല ഒന്നും നാളത്തോടെ കൂടി സീറ്റ് ഫില്ല് ആവും കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഓഫറിൽ ഓഫർ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് അത് ഉണ്ടാവും എല്ലാ മാസവും പുതിയ പുതിയ ബാച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രിലിംസ് സ്കില്ലറിന്റെ എല്ലാ മാസവും ഒന്നോ രണ്ടോ ബാച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരു ബാച്ചിലോട്ടാണ് ഈ ഓഫറിൽ ഉള്ളത് അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയ ആൾക്കാർ ഫിനാൻഷ്യലി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആ ഓഫറിനാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഫിനാൻഷ്യലി പ്രശ്നമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്താലും മതി പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ മെൻറ്ററിംഗ് പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു മെൻറ്റർ സാധ്യതയോട് കൂടി പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ മെൻറ്ററിംഗ് ജോയിൻ ചെയ്യാം പി സി എ ക്ലാസ് ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സബ്ജക്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം ആഗ്രഹം എൻ്റെ പ്രിലിംസും മെയിൻസും പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പി സി എ ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓക്കെ എന്ന് അറിയിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തൽക്കാലം മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് എനിക്കും സത്യത്തിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ളൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ആൾ ഒട്ടുമില്ല ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം ആളായില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിർത്താൻ തോന്നും നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെ കാരണം ഒരുപാട് ക്ലാസ് എനിക്ക് വേറെ വേറെ തന്നെ ഉണ്ട് പെയ്ഡ് പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഡൈനി നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ ശരി ശരി അങ്ങനെയാണ് അടുത്ത പോലെ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നാളെ കാണാം ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി നാളെ മുതൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഈ നിതിൻ സിംഗാനെ വെച്ചിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ്